茶屋畑品物屋三丁目の菜園アドバイザーの西川です今日はさつまいも栽培の終盤発火水でカムムシの対策について説明していきたいと思いますさつまいもはこれから徐々に大きくなって早い方であれば9月に収穫ができるかもしれませんここで嫌なのは害虫が歯にたくさん潜んでいることです特にホオズキカメムシというカメムシの仲間がサスマイモに発生し嫌な匂いを発します今日はこの対策について解説いたします最後に質問にもお答えしますのでぜひご覧くださいそれでは行ってみましょうまずホオズキカメムシについてですがホオズキカメムシは集団で発生しナスやサスマイモなどを食害します九十害虫なので、葉の根元について、えー、樹液を吸い取ります。ウイルスを媒介したり、非常に厄介な害虫なんですが、一番嫌なのは、えー、すごく嫌な匂いを発します。えー、ですから、えー、捕殺される場合などでも、素手でやられると、手にすごい嫌な匂いが残ります。ですから、えー、捕殺の場合でも、ビニール手袋などをした上で、えー、やられるとか、ということが重要だと思います。えー、さつまいも、今こちらの方も随分茂っていますから葉の裏を全部調べて捕殺するというのは大変な重労働な作業になりますそこでなんとかカメムシを忌避する方法がないかということでいろいろ試してきました唐辛子焼酎液なんかも一つの方法なんですがあいにく唐辛子焼酎液ではカメムシを忌避することがかなり難しいということが分かりましたその後いろいろな忌避剤を試してきているんですがその中でも一番効果のあったのがミント類の香りをカメムシが嫌うということですそこで簡単に手に入る発火水これはミントの生成油ですがこれを使って忌避剤を作った上で忌避剤を葉に散布してカメムシを忌避しようというのが、えー、今回のテーマですミント水の作り方をご紹介したいと思いますこちらは薬局などで売られている、えー、発火油実際にミントから、えー、抽出した生成油ですがこういうものをお買い求めいただけたらいいと思います、えー、これを約5、6滴500ミリリットルの、えー、ボトルに、えー、入れます次に発火油は、えー、油性ですので水と混ぜようとしてもそのままでは混ざりません、えー、ですからまず最初に、えー、エタノールを10ミリリットル程度入れてよく振って混ぜてしまいますこれで、えー、発火油とエタノールが混ざりましたのでこちらに水を注いでいきますよく攪拌するとミントスプレーが出来上がりましたこれをカメムシなどの忌避の目的で使うようにしますそれでは実際の畑を見ていきましょう点々とした食害が歯に見受けられますけれどもこれはカメムシではなく他の害虫の仕業によるものだと思います今のところ幸いカメムシは発生していないようですこの間に準備したミント水を散布していきますキヒするための匂いがつけばいいので歯からボタボタと水滴が落ちるほどやる必要はありませんだいたい一拭き程度を散布していきますこれでかなり気比の効果が高まると思います。ミント水の噴霧も効果がありますが、もしミントなどをお庭で育てられている方であれば、ミントを挿し木して小さな小鉢に植えたもの、これを畑の四隅ぐらいに置いていただいても。カマムシを忌避する効果があるのでそれも一度試してみていただいたらいいかと思います
、えー、畑に直接ミントを植えますと、えー、どんどんどんどん繁殖して手がつけられなくなりますので、えー、畑に置かれる場合は、えー、小さな植木鉢に植えて、えー、そ,れのその植木鉢を畑に置くという形がいいと思います。えー、水やりの手間を考えると、えー、鉢は素焼きの鉢にして、えー、半分ぐらい、えー、畑の土の中に埋めるという形にすれば、えー、給水の手間も少し減りますし、えー、根がどんどんどんどん張って、えー、手がつけられなくなるということもないと思いますのでこれも一度試してみてください。それでは大月カメムシの特徴についてもう一度、えー、復習してみようかと思います。えー、ホオズキカメムシはだいたい体長1センチメートルぐらい、えー、色は肺褐色で、えー、非常に平らなあカメムシで、えー、短い線毛が生えていますだいたい発生しやすいのは8月下旬から10月にかけてになります、えー、作物を吸収するのは体が白い幼虫と茶色の成虫で集団を形成してさつまいもかやナスかの野菜を食害しますメスは、えー、羽裏に10粒から30粒ぐらいの金色をした卵を塊にして産みますもしさつまいもの生育がいまいちなと思われた時はさつまいもの葉の裏をよく見ていただいて、えー、生育の障害がないかというようなことを調べていただいたらいいと思いますまたつる、えー、が伸びたさつまいもなら尿意が発生してきますので、えー、収穫での時に嫌な思いをします薬剤も市販はされていますがさつまいもを食べる葉に大量に農薬を散布するのはかなり抵抗がある方もあると思います、えー、ということなので、えー、このような自然に、えー、手に入るもので、えー、対策をするということがやはり、えー心理的にもいいのではないでしょうか皆さんもカメムシの寄避をして、えー、良いサツマイモを収穫できるようにしていただけたらありがたいと思います<音声>それでは質問コーナーですこちらのサツマイモの動画にコメントをいただきました植えてから80日ぐらいなので試し掘りをしてみたら芋がなかったですそんなに葉っぱが多かったわけでもないのに残念すぎてでもこれから満開はできないでしょうねというコメントです効果が出るかどうかよくわかりませんけれども一度保温ビニールを貼って保温をして成長を見てみるというのも一つの方法かと思います今日はさつまいも栽培の終盤発火水でカメムシ対策についてご紹介してきましたこの動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いしますそれではまた家庭菜園ライフ